Еще раз всем добрый день. В данной презентации я вам расскажу про новые возможности PCV 15 версии. Как будет проходить данная презентация? Будет больше практической части. Я немного рассказываю теорию, и мы сразу смотрим, как это было реализовано в PCV 15. Итак, мы сегодня, как мы уже очень часто говорили про драйвер сбора данных SQL. Я покажу, как его можно настраивать, как можно передавать данные в переменные PCV. Также мы рассмотрим, какие графические компоненты появились, как мы с ними можем работать. Поддержка syslog. Довольно большой функционал появился. Очень многие, я знаю, ждали. И сегодня мы продемонстрируем, как это работает. Централизованное управление проектом. Не новый функционал. Многие им уже пользуются, я знаю. Сегодня также были вопросы, я помню. Но я покажу, что добавилось конкретно в централизованном управлении проектом. Драйвер NKTT, то, что сейчас Филиппа рассказывал, показывал, что PCV может быть и подписчиками, и издателям. Я покажу на примере. Инструменты настройки SnapView. Большая часть настроек, которые многие еще не видели, те, кто не работал с 15 версии, я тоже все покажу. Давайте переходить уже в PCV. Начнем мы с SQL-запросов. Функция Data Connection упрощает подключение PCV к сторонним системам. В частности, SQL-соединения полезны для обмена с корпоративными системами, системами такими как MES-системы, CMS-системы и RP-системы. Проще говоря, SQL-соединения и соответствующий обработчик запросов SQL могут использовать соединение для соединения PCV с любым внешним источником данных. Подключение к данным позволяет разработчику настроить подключение к источнику данных обычно к системе управления с использованием технологии ADO.NET. Вот сейчас мы видим небольшую схему, как происходит подключение к базе данных. Технология ADO.NET – это технология, предоставляющая доступ к управлению данными. Источник данных мы, может быть локальным, может быть на другом сервере или в облаке. Функция подключения к данным основана на процессе, выполняемом как служба Windows. И этот процесс называется DB Connection. Так, давайте перейдем непосредственно в настройки, как же нам добраться до нашей базы данных. Перейдем в проводник проекта. Сейчас покажу свою базу данных SQL. Вот SQL Database 01. Я хочу подключиться к данной базе данных и взять оттуда какие-то значения. Все настраивается через проводник проекта, подключение. В 12-й версии тоже был этот функционал, но он немного изменился. Давайте посмотрим, как. При добавлении базы данных мы выбираем источник и выбираем поставщик данных. В SQL сервер э, вкладке мы выбираем базу данных, к которой мы хотим отключиться, и выбираем имя самой базы, которая у нас работает. Я уже создал одно подключение. Давайте его посмотрим. Вот, SQL Express Database 0.1. Здесь можем проверить подключение. Подключение установлено. Отлично. Далее, после того, как мы создали соединение с нашей базы данных, нам требуется написать SQL-запросы. Те, кто работал, я думаю, с запросами, им будет довольно легко работать с этим функционалом. Давайте начнем с простого запроса. Я создал. Просто нам требуется в PCV вывести 100 последних значений, которые были в нашей базе данных, таблице Trend Table 01. Проверяем и видим последние строки, которые поступали к нам в базу данных. Но я понимаю, что не только простые запросы требуется выполнять. Мы создали еще примеры более сложных. Например, у нас в базу данных пишутся значения о расходы, например, электроэнергии, и нам нужно конкретно взять по первому этажу. Я хочу вывести в PCV среднее значение, хочу вывести минимальное значение и максимальное. Также мы, если 
сделать более глобальный запрос, можем увидеть, что может за конкретный промежуток времени задавать запросы. Вот здесь у нас по первому этажу и такой же запрос по второму этажу. Также мы хотим вывести значение максимальное, минимальное и среднее. Запросы созданы. Что дальше? Дальше мы хотим увидеть конкретных переменных, чтобы отражать нам схема. Переходим в переменные, дерево переменные, папку branch 02 и добавим регистровую переменную. Данная переменная пусть будет у нас отражать среднее значение по первому этажу. Переходим в вкладку источник, выбираем SQL переменные, выбираем наше подключение, которое мы создали, и запрос. Вот. Первый запрос у нас вводил просто последнее значение в базе данных. Я хочу сюда вывести значение по первому этажу. Выполняем запрос. Видим, что у нас уже пришли сюда данные средние, максимальные и минимальные значения, взятые из моей базы данных. Что дальше? Нужно... Мы сейчас хотим вывести среднее значение. Значит, нам нужно выбор строки. Здесь можно выбирать по первой строка, либо последняя, либо которую вы скажете. Выбираем первую строку и в отображении выбираем значение. Окей. Сейчас обновится база данных и здесь у нас появится значение. Пока что мы можем задать среднее значение по второму этажу, например. Мы выбираем также SQL переменные. SQL подключение, второй запрос, выполняем, отображение, выбираем значение, проверяем еще раз, чтобы, окей, и также можем вывести максимальное значение. Выведем максимальное значение, например, по второму этажу. Выполнить. В строке мы видим, что максимальное значение у нас поступает во вторую строку. Пишем здесь два. В отображении выбираем значение. Применить. Видим, что у нас уже обновились данные по первому этажу. Видим значение обновились данные по второму этажу. То есть уже выводится конкретно среднее значение. И в скором времени появится максимальное значение по, тре... по... по второму этажу. Эти данные будут обновляться. Если у нас будут поступать новые данные в базу данных, у нас будет запрос просчитывать опять среднее значение и будут писаться в наши переменные PCD. Что мы можем делать с нашими... Теперь с нашими значения. У нас появились новые графические элементы, которые называются, которые называются сектор, кольцо, пирамида, если мы видите. Этот, в этом функционале мы сюда можем графически отображать данные, более удобно просматривать. Мы можем взять наши переменные, которые мы сейчас с вами создали, возьмем этаж номер один, Здесь можем уже обращение. Этаж 1. Во вторую строчку мы выведем значение, среднее значение по этажу 2. И сейчас сделаем более красивый наш график. И таким образом мы можем э, отображать э, графические изменения потребления нашей мощности по этажам. Также у нас есть э, не только в виде кольца, а также можно в виде, э, также в виде, например, пирамиды. Что мы... Это что касается графических элементов. Появились еще. Буду постепенно после каждого пункта рассказывать про другие графические элементы, которые я хотел бы сегодня вам показать.
Это по поводу SQL запроса. Далее переходим в Syslog. Syslog – это отличный способ объединить логи из нескольких источников данных в одном месте. Протолог, протокол Syslog – это способ для сетевых устройств отправлять сообщения о событиях на сервер регистрации, обычно известный как Syslog сервер. Этот протокол поддерживается широким спектром устройств и может использоваться для регистрации различных типов событий. Что касается PCV, у нас есть, я привожу пример, у нас есть несколько станций PCV. Каждая из станций локально на своем э, сервере ведет э, запись логов. То есть это входы, выходы пользователей, подключение какого-то оборудования, какие-то ошибки и так далее. И было бы хорошо видеть все эти данные на одной компьютере. В этом нам с вами поможет Syslog сервер. Мы устанавливаем Syslog сервер на одну из машин. Вот. То есть локальная машина сейчас я буду проводить пример на локальной машине. И далее в проекте PCV прописываем в системном файле, куда нам отправлять данные. Прописываем, например, IP-адрес моего компьютера. И теперь у нас данные будут храниться на э, локальных компьютерах и также будет встретиться в Syslog сервере. Как это выглядит? Открою э, Syslog сервер. Прошу вот у нас есть небольшой Syslog сервер. Э, так. И видим данные, которые сюда поступали. Вот я сегодня открывал проект. Видим, что э, соединение, вот, с клиент, клиентское соединение установлено. Видим сюда, какая, какой проект загружается. Э, все данные, которые мы видим с вами в окне логов, на PCV, все данные будут попадать вам в э, Syslog сервер. Идем далее, поговорим про менеджер проекта. Довольно интересующая тема, это понимаю многие. Я знаю, что многие используют э, централизованное управление проектом. Э, многие, кто-то не знал об этом, что есть такой функционал. Поэтому прежде чем рассказать, что у нас появилось нового, давайте просто посмотрим, как мы можем этим пользоваться. Итак. Централизованное управление проектом э, дает возможность управлять проектом и версиями библиотек PCV. Он разработан, чтобы помочь э, вам управлять последовательными версиями вашего проекта. Разбираем пример. Э, наш пользователь создал новый проект и создал версию проекта. Как только вы создаете новую версию проекта, она переходит в статус Dev, что означает, что версия находится сейчас в разработке. То есть она еще совсем не готовая, сырая, мы еще не можем ее использовать. Как только мы поняли, что в принципе она может быть использована, то есть она находится на рассмотрении у заказчика, например, у руководителя, мы ставим статус ее пререференсная. То есть это та, та, э, тот статус, который появился в 15-й версии. Раньше у нас было три статуса. Это разработка, э, референсная и рабочая. У нас появился пререференсная стан переверсная версия, то есть та версия, которая может быть обновлена еще. Как только мы поняли, что мы сделали проект, мы можем перейти в референсную версию. Референсная версия может уже считаться рабочей. Будет так проще для понимания, что она уже может считаться рабочей, и эту версию мы можем брать в других станций для работы уже конкретной. И третий, третий статус версии – это рабочая версия. Как это работает, как это настраивается в PCU. Мы заходим в версии проекта. Чтобы э, наши станции видели папку, куда сохраняется версия, естественно, ее нужно расшарить. Вот данная папка for project у нас для моя, мой клиент видит эту станцию. Далее переходим в вкладку проект. Здесь даже сохраняются версии, которыми мы управляем. 
Давайте создадим новую версию. Мы уберем, пусть это будет шестая версия. Вот, как только мы создали новую версию, она перешла в режим э, разработки. Мы можем обновить эту версию, но давайте изменим состояние до пререференсной версии. Прощение, что-то сейчас мы рассмотрим. Посмотрим, как у нас видит, как мы будем видеть на клиенте. Чтобы запустить с клиента конкретную версию, нам в командной строке нашего объекта нужно привести папку, откуда мы будем брать наш проект, версию нашего проекта. И можем сделать несколькими способами. Например, можем поставить э, значок минус x, что будет означать у нас, что клиент при... Э, сейчас нужно тот проект будет мне перезапустить, чтобы убить эту версию. Чтобы клиент мог выбрать при э, открытии PCV, какую версию он сейчас хочет запустить. Это один из вариантов. Второй вариант. Мы можем поставить сюда значок минус r что теперь при запуске у нас клиент будет брать всегда последнюю версию референсной версии и также на клиента теперь я покажу битовую переменную которые добавились у нас PCV если мы создаем новую версию проекта в папке System, Localhost, Version, Reference. У нас появились две переменные. Project и Library. Здесь, когда у нас появляется новая референсная версия, у нас э, данная битовая переменная переходит, значок, э, переходит в значение 1. И к этому значению мы теперь можем привязать на клиенте, э, что перезагрузите данный проект, у нас появилась новая версия. Например, вот так можем вывести э, значение. Э, далее переходим к MQTT. Теорию я не буду рассказывать, только что Филиппа довольно подробно все рассказал. У нас есть брокер, PCV может быть как подписчиком, так и издателем. На брокере создаются определенные топики, и к этим топикам подписываются устройства. У меня сейчас запущен на моей машине Mosquito Broker. Он запущен как служба Windows. И то есть э, будут приходить данные на Mosquito. И далее Mosquito передает данные, например, в PCV. Также у меня есть э, такой небольшой сенсор MQT Explorer. Мы будем создавать топики в данном э, симуляторе, ответ PCV и принимать от PCV. Как мы видим это в PCV? У нас есть две переменные. Одна из них, которая является подписчиком, другая – издателем. Чтобы соединиться с нашим брокером, нам нужно в текстовом атрибуте добавить MQTT, назвать, написать к какому брокеру мы подсоединяемся, сказать, что это переменная является подписчиком и указать топик, на который мы подписываемся. То же самое и э, если мы хотим опубликовать переменную. Окей. Сейчас проверим. Я опубликовал переменную в нашем э, сенсоре. Сенсор отправляет на брокер, и из брокера мы уже получаем PCV, как мы видим. И то же самое можем отправить значение и увидеть вот здесь. Вот формат JSON, про который говорил Филиппа. Далее переходим в SnapView. Большая часть, которая была внесена, были внесены изменения, касается SnapView. Что 
вы можете видеть в 15-й версии нового. Появился новый дополнительный раздел, который называется «Географические данные». Кто был на первой части нашей презентации, мы показывали, как работает приложение SnapViewer. У нас там было несколько пользователей, у нас было несколько зон, несколько геотегов. Все теперь, все это можно настроить в вкладке «Географические данные». Геотег. Географические данные делятся на, два, на две категории, это зоны и геотеги. Здесь мы настраиваем конкретно геотеги, то есть физически их ID. Это, напомню, что это были Bluetooth биконы, это были NPC-метки, это QR-коды, Wi-Fi роутеры и так далее. В зонах мы настраиваем уже конкретное местоположение. Это может быть физическое, логическое, как вам удобно. Когда мы настроили зону, мы настраиваем действие. То есть то, что, э, видит, что будет видеть пользователь при сканировании конкретной метки. Помимо э, зон и геотегов, вам требуется настроить доступ к вашему проекту. В 12-й версии у нас был только один бэкэнд. То есть это был общий бэкэнд для WebView, который мы настраивали, и для TouchView. В 15-й версии у нас появились дополнительные бэкэнды для SnapView. Это бэкэнд геолокации и бэкэнд мгновенных сообщений. Что касается системных переменных и статуса, вы можете видеть следом станции. Вот сейчас у меня работают две станции. Теперь вы можете видеть номер лицензии. Это было, было про номер лицензии. Лицензионную роль. Мы видим версию проекта, версию библиотек и версию продукта. Теперь данную, данные версии можем отсмотреть и отследить с помощью этих статусов, статусов станции. Также можем теперь посмотреть ошибки или в каком состоянии сейчас находится наше подключение, например, по протоколу Modbus. Раньше это делалось через другое окошко, там выводились ошибки. Теперь мы это можем видеть конкретно в оборудовании, которое вы настроили. Сразу писать статус ошибки, в каком они сейчас состоянии и так далее. 